இன்றைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் என்னை கிளினிக்கில் பார்க்கும்போது இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் சரியாயிடுமா சீக்கிரம் நல்லாகுமா அப்படின்லாம் கேட்கத பார்க்குறோம் ஏன் இந்த எண்ணம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் உண்மையிலேயே மருந்துகளை விட பவர்ஃபுல்லாக இன்றைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனலில் வார வாரம் உங்கள் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு சிறு வீடியோக்கள் வாயிலாக விளக்கம் கொடுத்துட்டு வரேன் இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் வடி வாய்க்கான ப்ரெஸ் செஞ்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கள்லாம் வெளியாகுது இல்லையா உடனே உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்து சேரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் இன்ஜெக்ஷன் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸு டேப்லெட் சிறப்பை விட பவர்ஃபுல்லாக அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நமக்கு இந்த இன்ஜெக்ஷன்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்படி வந்தது நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம் இன்ஜெக்ஷன்னால் வேகமாக வேலை செய்யும் இன்ஜெக்ஷன்லாம் ரொம்ப பவர் ஜாஸ்தியானது சீக்கிரம் நல்லாயிடும் இப்படி எல்லாம் தானே யோசிக்கிறோம் இந்த எண்ணம் முதல்ல எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இந்த பெனிசிலன் அப்படிங்கிற மருந்து தயாரிக்கப்பட்டது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா இந்த பெனிசிலன் மருந்து இதற்கு முன்னாடி இந்த போர்களில் குண்டடிப்படுவாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் செகண்ட்ரி இன்ஃபெக்ஷன் அது மேலே பாக்டீரியா தொற்று வந்து இறந்து போயிடுவாங்க ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களுக்கெல்லாம் வேற வழியே கிடையாது ஸோ போரில் ஒருத்தர் குண்டடிப்பட்டிருப்பார் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இறந்து போயிடுவார் பெனிசிலின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உடனே பெனிசிலின் டெய்லி இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க நாலஞ்சு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிராக்கிள் மாதிரி அவர் எந்த சோக்கம் வந்துடுவார் நல்லாயிடுவார் ஸோ அப்போ மக்கள் என்ன நினச்சாங்க மாடர்ன் மெடிசின்னாலே இந்த சோகால்டு அலோபதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நவீன மருத்துவம் அப்படின்னாலே இன்ஜெக்ஷன் தான் இன்ஜெக்ஷன்கள்லாம் வாய்வழி மருந்துகளை விட பவர்ஃபுல்லானவை அதனால் அது உடனே வேலை செஞ்சு மிராக்கிள் கியூர் அதாவது சாக போகிறவனை கூட குழைக்க வச்சுருவோம் அப்படின்னு நம்பினாங்க உண்மை நிலை இன்றைக்கு என்ன இந்த பெனிசிலின் இன்ஜெக்ஷன் வழியாக மட்டும்தான் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மருந்துகளே இன்றைக்கு வாய் வழியாக அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அப்போது இன்றைக்கி இன்ஜெக்ஷன் பவர்ஃபுல்லாக அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா நம்ம முதல்ல இந்த மருந்து எந்த வழியாலெலாம் நம்ம உட்கொள்கிறோன்னு பார்க்கணும் ஒன்று டேப்லெட் சிரப் மாதிரி வாய் வழியாக எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜெக்ஷன்லேயே பல வகை இருக்குது இந்த நரம்பு ஊசின்னு சொல்கிறோம்ல இன்ட்ராவீனஸ் ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நரம்பு இல்லை ரத்த குழாய்க்குள்ளே நேரடியாக செலுத்துறது இது ஒரு வகை இன்ஜெக்ஷன் மசில்ஸ் சதையில் தசையில் போடுறோம் இல்லையா இன்ட்ரா மஸ்குலர் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ரூட் சப்குட்டேனியஸ்னு ஸ்கின்னு கடியில் சில சமயங்களில் போடுவோம் இன்ட்ரா டெர்மல்னு தோலில் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் தோல் ஊசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்லேயே நிறைய டைப் இருக்குது இது இல்லாமல் தோலில் அப்ளை பண்ணுற விஷயம் ஆயின்மெண்ட்டு க்ரீம்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மருந்து எடுத்துக்கலாம் இது இல்லாமல் இன்ஹலேஷன் பஃப்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஆஸ்துமா எடுத்து இருக்கிறவங்களாம் எடுத்துக்குவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அல்லது மூக்கில் ட்ராப்ஸ் போடலாம் கண்ணில் ட்ராப்ஸ் போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே மருந்துகளை உட்கொள்கிற முறைகள் இருக்குது ஸோ ஒரு முறை இன்னொரு முறையை விட சுப்பீரியர் கிடையாதுங்க இதுதான் சிறந்தது இது சரியில்லாதது கிடையாது எந்த எந்த மருந்துக்கு எந்த எந்த நோய்க்கு எந்த வழியாக மருந்து போகணுமோ அப்படி போகணும் இல்லையா இப்போ தோலில் இருக்கிற பிரச்சனைக்கு க்ரீம் போட்டால் தான் சரியாகும் நம்ம இதை புரிஞ்சிக்காமல் எல்லாத்துக்குமே இன்ஜெக்ஷன் தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம் இன்னொரு என்ன என்ன இன்ஜெக்ஷன் உடனே வேலை செய்யும்னு ஆமாங்க குறிப்பாக இந்த நரம்பு ஊசின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இன்ட்ராவீனஸ் இது வழியாக உள்ளே போட்டோம்னா உடனே வேலை செய்யும் தான் இதை எமர்ஜென்சிஸில் கட்டாயம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஆனால் நம்ம மசில்ஸ் இன்ட்ரா மஸ்குலர்னு பொதுவாக தசைக்குள்ளே போடுறோம் இல்லையா இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸு வாய் வழி மருந்துகளை விட வேகமாக வேலை செய்யாது ஆல்மோஸ்ட் அதே டைம் தான் எடுத்துக்கும் இன்னொன்று என்ன இது பவர் ஜாஸ்தி ஒரு தடவை போட்டால் போதும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க எப்படி வாய் வழி மருந்தில் ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் மூணு நாள் ஐந்து நாள் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதே தான் இன்ஜெக்ஷன் வழியாகும் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஒரு முறை நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் போட்டிங்கனாலும் அடுத்த டோஸஸ்க்கு என்ன பண்ணோம் வாய் வழி மருந்துகள் தான் எடுத்துக்க செய்யணும் ஸோ அப்போது இன்ஜெக்ஷன் ஒரு முறை போட்டால் உடனே சரியாயிடும் அல்லது சீக்கிரம் குணமாயிடும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தவறு சரி இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுனால ஏதாவது பிரச்சனையா போட்டால் என்ன இல்லைங்க இன்ஜெக்ஷன் அதுவும் எஸ்பெஷலி தவறான முறைகளில் தவறான இடங்களில் போட்டோம்னா அதனால் வலி வீக்கம் சீழ் பிடிக்கிறது நரம்பு 
அந்த இடத்துல நரம்பு டேமேஜ் ஆகி நரம்பு வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிற பேரலிசிஸ் இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கட்டாயம் தேவையில்லாத இன்ஜெக்ஷன் போடுறதையும் கேட்குறதையும் தவிர்த்துக்கோங்க குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு தேவையில்லாமல் இன்ஜெக்ஷன் போடுவதை அறவே தவிர்க்கவும் எப்போ இன்ஜெக்ஷன் தேவையாக இருக்கும் ஒன்று தாங்க அந்த மருந்து வாய்வழி மருந்தாக இல்லைன்னா இப்போ நமக்கு தெரியுங்க நிறைய தடுப்பூசிகள் வாய்வழி மருந்தாக இல்லை ஸோ அதை இன்ஜெக்ஷனாக தான் போட்டாகணும் இரண்டாவது அவங்க வாய் வழியாக எடுத்துக்க முடியலைன்னா ரொம்ப சிக்காக இருக்காங்க அல்லது அவங்களுக்கு தொடர்ந்து வாந்தி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவங்களால வாய் வழியாக எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா அப்போ இன்ஜெக்ஷன் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி சமயங்கள் இல்லாமல் மற்ற சமயங்கள் எல்லாத்துலேயும் இன்ஜெக்ஷனை எதிர்பார்க்கறது கேட்கறது தவறு தாங்க இன்னைக்கு நம்ம இன்ஜெக்ஷன் இந்த டேப்லெட் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் செய்யுங்க இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் எல்லாருக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி